عليكم اليوم عندنا الفصل السابع فيوتشر وحالات الخمسة من المواضيع السهلة والحلوة واللي الطالب ممكن إن شاء الله يستفيد من عندها ويطلع درجة عالية بالامتحان اليوم عندنا ملاحظات مهمة قبل ما ندخل بتفاصيل الموضوع الملاحظات تقول احنا عندنا خمس حالات عندنا فيوتشر سمبل عندنا جوينج تو وعندنا بريزنت كونتينوس عندنا فيوتشر كونتينوس وعندنا سمبل بريزنت شلون اميز بين الحالات الخمسه بين حاله وحاله اكو مفاتيح راح انطيك اياها تنتبه عليها اول مفتاح شو كنت نستخدم قاعده فيوتشر سمبل المستقبل البسيط المفاتيح تقول عند وجود الافعال ثينك وهوب وبروميس ثينك يعني يعتقد هوب يامل بروميس يعد هذول المفاتيح من تشوفهم موجودات راح تستخدم القاعده قاعده مالتك عندك فاعل بعدين وول بعدين فعل مجرد هنا بريدكشن يعني للتنبؤات يعني مثلا هنا تتنبا يعني تتوقع القاعدة مالتك هذه فاعل وول ومجرد. القاعدة الثانية قاعدة جوك تو فور فيوتشر هنا في الغالب الفاعل يكون مفرد وما ينتهي بوقت محدد يعني شلون؟ يعني الجوك تو لما تلوي تسوي اشياء للمستقبل اللي هي بلانز يخطط وينوي انتنشنز النية يعني انا ناوي ومخطط اسوي شيء للمستقبل تخطيط ونية مسبقة قاعدة مالتك عندك فاعل عندك الاز والار والام اذا الفاعل هي وشي وات تاخذ الاز ذي وي يو ار والاي تاخذ الام ورا جوينج تو ورا مجرد هذه القاعدة مال من؟ مال قاعدة الجوينج تو بدلالة المستقبل قلنا الفاعل في الغالب يكون مفرد وما ينتهي بوقت محدد يعني ما يحدد الوقت مالتك شلون؟ مثلا يقول لك هي از جوينج تو فيزيت هو ناوي يزور مكان معين مثلا نقول بصره هي از جوينج تو فيزيت بصره هو ناوي يروح يزور البصره يذهب الى البصره هنا الفاعل اتخاذ قرار لشخص بدون مجموعه يعني واحد هو اتخذ القرار وحده فاعل في الغالب يكون يعني مفرد وهنا ناوي يروح للبصره بس ما حدد الوقت اللي راح يروح به للبصره فهنا هاي جوينج تو ملاحظات مهمه كلش تنتبه عليها تفيدك بالتطبيقات بريزنت كونتينوس فور فيوتشر المضارع المستمر لكن بدلاله المستقبل حتقول لي شلون اميز بين المضارع المستمر اللي هو هسه الان والمضارع المستمر بدلاله المستقبل اذا جتك ناو ات ذا مومنت طبعا هذا مضارع مستمر اللي هو الان اما دلاله المستقبل فهو يكون فيكست ارينجمنت يعني شو الفيكست ارينجمنت؟ هنا مواعيد محدده هنا شلون مواعيد محدده؟ خل افهمك في الغالب الفاعل يكون آه جمع يعني اكثر من شخص اتفاق مسبق بين شخصين او اكثر وينتهي بوقت محدد يعني هنا الفيكست ارينجمنت موعد محدد يعني مثلا هنا نقول they شنو they are visiting مثلا نقول بصره on Monday. هنا اتفاق مسبق بين شخصين وانتهى شو كنت حيروح البصرة انتهى بوقت محدد اذا هنا نحدد القاعدة هي مضارع مستمر لكن بدلالة المستقبل الحالة الرابعة اللي هي future continuous المستقبل المستمر اللي هو fixed time in the future هنا هاي الملاحظة او هاي القاعدة فاعل بعدين عندك will be verb ing will be verb ing يعني مستقبل مستمر شلون ننتبه على هاي القاعده دائما تبدا بوقت محدد يعني بدايه الكلام نبدا بوقت محدد مثلا تقول tomorrow morning اذا هنا بدينا بوقت محدد وراح ناخذ امثله واوضح لك 
simple present for future. هنا المستقبل البسيط مدلات المستقبل نانا سجولز سجولز يعني مواعيد محددة ثابتة القاعدة مالتك فاعل فعل بي اس الشخص الثالث او مجرد طبعا اذا الفاعل هي وشي وتنحط له اس بس ننتبه ملاحظة مهمة الحالة الخامسة دائما الفاعل غير عاقل يعني الفاعل يكون جماد لو ات لو ذي اذا جمع ذي واذا مفرد ات هذا بالنسبة للحالة الخامسة وأنا راح أعطيك شرح مفصل لكل حالة إن شاء الله بعد ما نخلص هاي الملاحظات عندنا القاعدة في حالة النفي فاعل doesn't to don't ورا مجرد وفي صيغة السؤال does أو do فاعل ورا مجرد هذا إذا أجاك المضارع صيغة سؤال ممكن تبدي ب W H question بعدين ذني الأفعال مساعدة أو تبدي بأفعال مساعدة هنا نقول الفاعل يكون غير عاقل طيب هاي أمثلة على الحالات الخمسة شو الحميز بين حالة وحالة I think she will like will be liking جايب لك will like اللي هي الحالة الأولى اللي هي future simple وجايب لك will be liking اللي هي الحالة الرابعة future continuous بالمثال الأول ضمن الملاحظات اللي حكيناها أنا راح أختار will like هتقول لي ليش استاذ؟ أقول لك عند وجود الأفعال think و hope و promise راح نأخذ قاعدة future simple اللي هي will مجرد. دانا سؤال ثاني is going to volunteer يعني ناوي تتطوع أو volunteer at hospital. هنا أنا أنا راح أخذ is going to ليش؟ لأنه الفاعل مفرد ونية مسبقة. اتخاذ قرار مسبق ونية مسبقة وتخطيط مسبق للمستقبل هذه وحدة اثنين الفولنتير هنا يعود المن إلى الحالة خمسة لما يكون الفاعل غير عاقل رح نأخذ فعل بي أس أو مجرد هنا الفعل ما بي أس وعدنا الفاعل عاقل فعطلنا هذه أخذنا الجوينج تو لأن هي أقرب شيء they leave أو are leaving on Wednesday. طبعاً Wednesday. الدي ما ينفض هاي ملاحظة هي شيء. انتبه عليها. They leave or they are leaving. هذه المثال على من على present continuous. إحنا هنا نقول they are leaving. طيب ليش أخذنا القاعدة والملاحظة present continuous for المضارع المستمر بدلالة المستقبل اللي هو fixed arrangement ليش أخذنا are leaving لأن عندنا أول شيء الفاعل مو مفرد اتفاق مسبق بين مجموعة وانتهى بوقت محدد قلنا دائما هذا تفيدك شو تميز بين going to والقاعدة المضارع المستمر verb ing الجونج تو في الغالب قلنا الفاعل مفرد وما ينتهي بوقت محدد بينما المضارع المستمر بنية المستقبل أو دلالة المستقبل الفاعل في الغالب يكون جمع وينتهي بوقت محدد هاي ملاحظات دقيقة مهمة جدا ينتبه عليها الطالب المثال الرابع in the morning بدينا بوقت محدد اللي هي قاعدة أربعة future continuous اللي fix time in the future دائما تبدي بوقت محدد فراح تقول I will be sitting قاعدتنا will be مع verb ing هنا الآن بدينا بوقت محدد نأخذ will be ing ثابتة هاي تتعلمها الحالة الخامسة اللي هي مثال خمسة الفاعل غير عاقل ومفرد وضميرة it إذا راح نأخذ الفعل بأس الشخص الثالث دائما الفاعل غير عاقل إذا كان مفرد it وإذا جمع they لو نأخذ فعل بأس لو مجرد لنفرض ملاحظة لنفرض أنه ما نيو كلاسز هنا جمع لك الصف سواها صفوف أس الجمع ما نيو كلاسز فهنا مثلا إذا أكو اختيار بين ستارتس وستارتس رح تأخذ الفعل المجرد ليش مجرد لأنه ما نيو كلاسز ضميرة ذي والذي تأخذ مجرد هاي هم تنتبه عليك ملاحظة هذه الملاحظات مهمة جدا تنتبه عليها تفيدك قبل ما تبدي بالقواعد كلها أول حالة future simple المستقبل البسيط نستدل عليه الموضوع 
من كلمات مثل بروميس يعد ثينك يعتقد وهوب يأمل القاعدة اللي راح نشتغل عليها عندنا سبجكت فاعل بعدين وول بعدين بيس فعل مجرد ناخذ أمثلة وزارية والأمثلة الوزارية ما يجيك اختيار أو تطبق تطبيق مباشر للقاعدة I think she will like أو will be liking the work هنا راح ناخذ will like نختار لان عندنا الفعل think هاي تفيدك الملاحظات تفيدك حتى تعرف تشتغل she doesn't pass the exam last time I hope هنا عندنا hope يأمل A أو B she will be doing better this time أو she, she will do better this time طبعا احنا هنا عندنا شنو will be doing أو will do طبعا راح ناخذ will do عندنا آه المستقبل البسيط future symbol واستدلينا على قاعدة ال will وراء مجرد من ال hope وأيضا لل think مثال آخر the weather الطقس is bad I hope it be better tomorrow هنا عندنا hope هنا راح شنو نسوي I hope it will be يعني نخلي قاعدة الول والفعل دائما يبقى مجرد هذا فيما يخص قاعدة المستقبل البسيط future simple عندنا القاعدة الثانية عندنا خمس حالات القاعدة الثانية الحالة الثانية going to for future هنا أنا هاي القاعدة شو كنت نستخدم قاعدة going to لما أني أنوي أسوي شيء للمستقبل اللي هي intention النية يعني want أو plan أو intend ينوي القاعدة مالتنا subject فاعل is أو are أو am بعدين going to طبعا هنا نحن طرقنا إذا الفاعل هي و she و it راح ناخذ ال is إذا الفاعل I ناخذ am إذا they we you ناخذ ال are وهذه الطلاب إن شاء الله أنتم ضبطتوها فعندنا فاعل verb to be يا اما is او are او am بعدين عندنا going to دائما ورا to دائما فعل مجرد هاي لا تنسى فعل مجرد ناخذ امثله دانا is going to volunteer volunteer يتطوع او volunteer وحدها بدون going to at the hospital when she has more time هنا راح ناخذ going to volunteer لانه هنا دانا ناويه تتطوع بالمستشفى لما يكون عندها وقت كافي فهنا نيه مسبقه يعني هذه قاعده جونج تو نستخدمها لما نتكلم عن النيه المسبقه عندنا نيه مسبقه للمستقبل I'm sorry I can't go with you I will go to the dentist then او I am going to the dentist then هنا راح ناخذ I am going to the dentist ليش؟ ليش ما اخذنا will go؟ لانه ال will مستقبل بسيط ما به نيه مسبقه وما بيذني الكلمات بينما قاعده going to هي اكو نيه مسبقه تحديد موعد مسبق وايضا ما عندنا ذني الافعال فاخذنا ال going to مثال اخر someday احمد take a computer class so he can get better job هنا راح نقول احمد از ليش اخذنا از؟ لان احمد ضميره هي احمد از واجيب قاعده جوينج تو والفعل دائما مجرد فصير احمد از جوينج تو تيك ا كمبيوتر كلاس لان هو ناوي يدخل دورات للحاسوب اخذنا الان الحاله الاولى والثانيه بعد عندنا الحاله الثالثه والرابعه والخامسه عن هذا الموضوع عندنا الحاله الثالثه المضارع المستمر في زمن المستقبل present continuous for future هنا fixed arrangement يعني مواعيد ثابتة شنو يقصد بهذا الكلام قبل هذا احنا عندنا القاعدة مالتنا فاعل subject ايضا عندنا is و are و am وقلنا is مع ال he و she و it و they we you تاخذ ال are وال i تاخذ ال am verb ing يعني فعل ing ها القاعدة الاساسية اللي ننطلق من عدها هنا شو كنت نستخدم قاعدة المستقبل المضارع المستمر مع المستقبل مضارع مستمر لكن دلالته 
مو الان وانما للمستقبل هاي شويه اكو بعض الطلاب يعني هنا يقول انا شلون اميز بين المضارع المستمر الان لما عندك ناو ذا مومنت يقصد بمضارع مستمر الان لكن اكو مضارع مستمر بدلاله المستقبل للمستقبل في الغالب في الغالب يعني هي مو دائما لكن في الغالب الفاعل يكون شنو يعني مثلا شخصين او اكثر يعني اتفاق مسبق بين شخصين او اكثر وينتهي بموعد محدد يعني هنا الفيكس ارينجمنت انه احنا عندنا فد عمل نسويه بوقت محدد مثلا they leave at 10 راح يغادرون بيا وقت حدد الوقت ساعة عشرة او بدل ما يقول لك ساعة عشرة انطاك مثلا قال لك ساندي على سبيل المثال هنا نحدد اليوم حدد الوقت اذا نستخدم هذه القاعدة لما يكون اتفاق مسبق بين شخصين او اكثر مو دائما قلنا لكن في الغالب وتنتهي بوقت محدد فهنا نقول they are will leave شو يصير الليف نحذف الاي نحط اي ان جي هاي انتبه دائما الاي يحذف ونحط فيرب اي ان جي فصير they are leaving at 10 او او on uh, Sunday we have a party on Monday اذا اتفاق مسبق بين شخصين حدد on Monday حدد لنا الوقت واليوم فصير we are الهاب تصير having نحذف الاي نحط اي ان جي هنا شي از ميتنج لو ميت ذا دايركتور tomorrow morning هنا الفاعل هنا اجى مفرد ماكو مشكله لكن راح ناخذ شي از ميتنج لان اتفاق هنا اتفاق بين الفاعل الشي والمدير يعني اثنيناتهم متفقين على موعد محدد اعطانا tomorrow morning هذا هو موعد محدد اذا هذه الحاله شو كنت نستخدمها آه لما يكون اتفاق مسبق بين شخصين او اكثر وتنتهي بوقت محدد اللي هو fixed arrangement هذا فيما يخص الحاله الثالثه عندنا الحاله الرابعه future continuous المستقبل المستمر اللي هو فاعل will be verb ing will be verb ing هنا دلاله هذه الحاله او هذه القاعده دائما تبدي بوقت تبدي بوقت محدد يعني لو نجي على المثال الاول الجمله الاولى in the morning هنا نحدد الوقت يعني دائما تبدي بوقت محدد I will be sitting او sit in my computer class ليش اخذنا I will be sitting لانه هنا بدا بوقت محدد فاختارينا will be sitting القاعده مالتنا will be مع verb ing Think of me tomorrow morning at 9 بدا بوقت محدد tomorrow morning باكر بال9 الصبح I اختيار بين A و B will be taking a difficult exam امتحان صعب عندي لو will take a difficult exam طبعا هنا ال will هي الحاله الاولى المستقبل البسيط هنا will be taking اللي هي بدينا بوقت فراح ناخذ will be taking هنا يعني حددنا وقت الوقت هو شنو يعني فقط باكر يعني الوقت مالته خلينا نقول من 9 ل 10 او من 9 ل 11 من خلال اليوم كله يعني وقت محدد من هذا اليوم راح شو يكون هو شو مسوي مستمر بيش باداء امتحان صعب عنده فصير ويل بي تيكينج مستقبل مستمر عندنا الحاله الخامسه والاخيره بريزنت سمبل فور فيوتشر المضارع البسيط بدلالة المستقبل طبعا هاي الحالة هي أسهل حالة مفاتيحها حلوة وسهلة نستدل عليها من الكلمات ترين قطار باص كلاسز يعني الصفوف ميتينجز اجتماعات ترم الفصل الدراسي سحولة ترم فولنتير ترينينج هنا انتبه فولنتير uh, ترينينج العمل التطوعي هنا او التدريب التطوعي هذه هنا دير بالكم مهمه من تشوف دائما فولنتير ترينينج نستدل على الحاله الخامسه مفتاحها هذول الكلمات وايضا دائما الفاعل يكون غير عاقل 
يعني هاي ملاحظة جدا مهمة ينتبه عليها الطالب انه الفاعل غير عاقل فأدنا volunteer training العمل التطوعي الفاعل غير عاقل فرح ناخذ begins لان ندور على مضارع بسيط شنو هي القاعدة مال المضارع البسيط عندك فاعل والفعل لو يكون بيأس الشخص الثالث او مجرد يعني هاي ملاحظة تنتبه عليها فإذا كان الفاعل هي أو شي أو إت طبعا هنا هي وشي ما يصير لأن إحنا نقول فاعل غير عاقل فإذا كان الفاعل مالتك إت دائما ابحث عن فعل بيأس الشخص الثاني وإذا كان الفاعل مالتك ذي اللي هو غير عاقل لكن جمع يعني مثلا ترينز كلاسز مجموع فأيضا رح ناخذ الفعل بس بدون الإس هنا ليش أخذنا الفعل بيأس لأن الفاعل عندك مفرد طيب ليش ما اخذنا will be beginning will be, be, will be beginning هي الحالة الرابعة اللي هي اللي future continuous قلنا لازم تبدي بوقت محدد تبدي بوقت هنا أنا ما بدأت بوقت وعندنا الفاعل غير عاقل مثال ثاني عن الحالة الخامسة المستقبل اللي هي المضارع البسيط في دلالة المستقبل the term عندنا كلمة the term قلنا من موجودة the term ضميرة it هنا أنا أريدك أنت تسوي أنت تغير فالبيجين نحط له أس الشخص الثالث فقط موضوع سهل ذا ترين ضميرة إت الفاعل غير عاقل لاحظوا دائما الفاعل عندي غير عاقل فرح ناخذ ليفز ما يصير ناخذ وول ليف ناخذ ليفز هذه الحالات الخمسة بقت لنا حالة سادسة هو المستقبل في زمن الماضي الحالة السادسة future in the past فالان عندنا المستقبل في زمن الماضي البسيط الحالات عندنا تكمل الحالات الخمسة آه الفكرة مالتي بسيطة جدا احنا عندنا الفكرة الاولى future simple فاعل will مجرد هنا ال will من اللي نسويها مستقبل في زمن الماضي حصير would لاحظوا ايش قد سهلة ليلى thought she would like like nursing تكملة الجملة زين تقول لي شلون استدل على المستقبل في زمن الماضي؟ هاي نقطة مهمة جدا ملاحظة مهمة. أولا بين قوسين يقول لك فيوتشر إن ذا باست، هاي واحد. اثنين دائما الفعل بعد الفاعل يكون ماضي بسيط. والماضي لو قياسي ينتهي بإيدي أو غير قياسي اللي هو أفعال شاذة تحفظ. فثوت هو الماضي مال ثينك. فهنا راح ناخذ ود لايك لأن الفعل عندنا ماضي. going to عندنا بالمضارع الاز والار والام مع going to بالماضي مستقبل بالماضي الاز والار والام حصير was were انتبه اذا الفاعل هي وشي وات واي تاخذ was واذا الفاعل they وي يو تاخذ الوير مثال شي decided قلنا اذا فعل ماضي ودلالة ثانية future in the past رح ناخذ was going سوينا هو انه الاز حصير was يعني الاز والار والام تصير was او where present continuous المستق المضارع المستمر بدلالة المستقبل ايضا الاز والار والام تصير was where نفس الفكرة السابقة مثال ابراهيم couldn't stay out late because he رح ناخذ was بدل من is ليش؟ لان عندنا الفعل هنا كودنت بالماضي. فيوتشر كونتينيوس المستقبل مستمر عندنا ال will be i n g حصير would يعني بس ال will تتحول الى would هذا وهذا يبقى كما هو انتبه. مثال I knew الفعل ماضي راح ناخذ would be sleeping ما ناخذ will be لان عندنا الفعل ماضي. Present simple المضارع البسيط بدلالة المستقبل قلنا فاعل وفعل بي اس او مجرد هنا الفعل حيصير ماضي اما بايدي قياسي او شاذ ينتهي فعل شاذ غير قياسي. In my old job هذا سؤال مهم وزاري جانا سنه من السنين هنا old مفتاح من مفاتيح الجمل تدل على الماضي In my old job عملي القديم السابق my shift shift هو العمل مالتك يعني وقت العمل مالتك ناخذ ستارتد ليش اخذنا الماضي لان اكو اولد فهنا أنا من تشوف قلنا افعال بالماضي راح تاخذ الماضي ملاحظه اخيره نوبه تعطيك جمله بالمضارع او بالمستقبل انت تحولها الى الماضي اي ام جوينج تو ليرن انجلش اي ديسايدد 
وتكمل زين اي ديسايدد شو نغير من هاي الجمله حتى نحولها الى الماضي ادك فيرب تو بي اي ام شو تصير الاي ام اي واز زين وراها جوينج تو شو تصير تبقى جوينج تو وتكمل الجمله كما هي مجرد الاز تصير واز الام تصير واز وهذا التغيير فقط هنا نوبات يجيب لك جمله عن المستقبل والمضارع تحولها الى الماضي مجرد تغير فقط الفعل الى الماضي بقيه الجمله والكلمات تبقى كما هي هذا هو موضوع الفصل السابع عن المستقبل شكرا لكم